at the supermarket and online. Karibu kigodani mtazamaji kaunti ya Makueni imefanikiwa tu kuwasajili wapiga kura wapya usiopungua 1013 katika wiki ya pili ya usajili wa piga kura wapya kinyume kabisa na matarajio ya IBC litarajia kuwasajili wapiga kura wapya usiopungua 1070 je nini kinafanyika viongozi wameshindwa kuwahamasisha wananchi au nini hasa kinachangia wananchi kutojitokeza leo kwenye kigodo chako tunaye senator Mutula Kilonzo Junior asante sana kwa kufika kigodani ni bali tu ya mambo ambayo tutayajadili hapa lakini vile vile siasa pana za ukambani na karata ya Oka 2022 tuanze As hapo kwa usajili Asante ndio tuanze kwa usajili nini kinakwenda kombo Usajili wa kura ambao unaendelea nchi in, 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 in yote hata makweni umekuwa na shida kwa sababu watu wengi hawajajisajili na tume, tumejaribu kutafuta ni, ni nini ambacho kinasababisha uh, wale ambao wanafaa kusajiliwa hawajasajiliwa na jambo muhimu ni kwamba tumepata kwamba vitambulisho yani IDs nyingi bado hazijatoka katika idara ambayo inahusika Nairobi mm -hmm. na zile ambazo wanawasilisha ni kidogo wale ambao washikadao ambao wanafaa ku, kuzitoa hizo vitambulisho uh, wameziweka kwa maofisi kwa hivyo hata wakati wiki jana tulienda katika ofisi nyingi tukakuta kwamba kuna vitambulisho ambazo zimefika wote ambazo zijafika katika eneo mbalimbali na tukauliza county commissioner ambaye ile tu juzi kwamba anafaa kuwasaidia wale machifu yani wapatiane wa, zile IDs zipatiwe wale watu ambao walizitisha wali mm -hmm. kwa ward moja peke yake ward moja ambayo nilikuwa nilisafiri nili uh, siku ya Jumanne mm -hmm. nilipata uh, ID karibu saba ambazo zi, ziko wote na zijarudishwe zijapatiwe wale machifu mm -hmm. kwa hivyo uh, serikali pia inafaa ku, ku, kuwajibika kuhakikisha kwamba imewachilia hizi IDs ambazo zimekwama na la pili pia uh, watu wa IBC waambie kwamba kuna watu wengi na watoto wengi ambao wamefikisha mwaka 18 mm -hmm. uh, na wengine wako na vitambulisho katika shule na hawajasajiliwa uh, mm -hmm. na watu wa IBC wanaongoja wale watu ambao wanataka kusajili kura katika either soko siku za soko ama katika afya uh, mbalimbali mbali zaidi lazima uanze kuwatafuta watu waingie mbali ambapo wako wako kwa sababu uh, uchumi umezoroteka mm -hmm. na watu wengi watu wengi hawana hilo hizo hela za kwenda kutafuta watu ambao wanasajili watu kwa hiyo IBC wafikie watu na sio kwamba watu watafutia IBC uh, IBC lazima itafute watu kule wamo Aha. kwa sababu uh, wakati tulitaka watu wachanjwe natumia na hii kama mfano mm -hmm. wakati tulitaka watu wachanjwe tuliwauliza wizara ya afya itafute kule watu ambao watu wanakutana katika uh, siku za weekend kama mm. mazishi uh, kama kama weddings ambazo mm. kuna watu ambao wamekuja kwa hiari yao wenyewe na ile likafanyika na likafanyika kuna kuna mazishi nimeenda na watu karibu 300 400 katika uh, mazishi moja waka, wakapata wakapata chanjo yeah. wa, wa, tukiachana na hayo wacha tuingie katika siasa na wengi wanaozungumza na wanauliza maswali wanazungumzia maswala ya kisiasa mm. karata ya oka mwaka huu 2022 ni nini manake tayari tumeshaanza kuona mtitigo na kile ambacho kimetajwa kuwa ni mtetemeko mkubwa wa kisiasa vinara wawili wameondoka uh, nyenye mmebakia ndani ya oka karata yenu ni nini karata ni kwanza kwanza ni, ni, ni vizuri watu waelewe kwamba eh, mtetemeko ambao ulisemekana utakuwa bomas ulitetemesha wale wenyewe ambao waliusema mimi sikuwa na mtetemeko wote kwa sababu <laughs> 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 wale watu wa ANC marafiki zetu na tuna uh, shida nao kuhama oka kuingia uda si mtetemeko si mtetemeko wa ja, 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 si jana wa jana musali anasema mlijua kwamba walikuwa wanaondoka mimi nilijua mwezi wa 12 kwamba uh, mheshimiwa Ruto watakuwa katika hafla yao uh -huh. na tulijua wataenda kwa kwa hiyo ni kwa nini kwa nini kumekuwa na kilio sana kutoka kwa party leader wako kwamba wewe tumesailitiwa na kumbe mlijua mapema tulikuwa tuna, tumepatiwa arifa hizo kwamba watahama labda patili yangu mwenyewe kwa sababu ni mkristo wako ameamini <laughs> kwamba jambo hili litafanyika <laughs> kwa sababu inawezekana pia hako anaamini uh, rafiki yake na rafiki wa, wa ndani kwa sababu walisema pamoja walilala pamoja mwetangu na angemwacha hivyo kwa hivyo mimi nakubali na kwamba anaweza kuwa ni mshtuko kwa sababu wani kama wazungumza yao ambao walizungumza wakienda sehemu nyingi za Kenya mm -hmm. walizungumzia 
uh, chama cha uda mm -hmm. wakakikera wakasema maneno mengi wakasema kwamba wa, wana wanapinga wana ufisadi wanapinga mm -hmm. nini wanapinga nini yule kwa hiyo sasa inabidi warambe matapishi tena wamelamba kila kitu <laughs> Kwa hiyo sisi oka oka itaokoka ama itabomoka? Hai itabomoka kwa sababu eh, kwa sababu ni vizuri kwa sababu unajua katika magazeti katika mm -hmm. vyombo vya habari wametengeza wa, wa hii kitu mnakiita narrative mm -hmm. kwamba kuna farasi wawili. Kwa hivyo sisi wa Kenya tumepatiwa eh, option mbili. Option ya kwanza ni Raila Amolo Odinga, option ya pili ni William Samoei Ruto. Sisi wanaoka tunaamini tuna, tuna kwamba lazima tuwapatie wa Kenya option nyingine. Mtaenda umbali gani? Tutaenda mpaka tufike kwa Debbie. Kwa sababu tunaweza kufika kwa Debbie. Nani mgombea wenu? Mgombea wetu kwa sasa mimi kama um, gom, kama naibu mwenyekiti wa chama cha Wiper ni Steven Galonzo Msioka. Na asipopata mtaendelea kubaki ndani ya Oka? Hata hata wakati yule mwingine sisi tulikuwa tayari eh, Mudavadi apatiwe bendera. Tulikuwa tayari kwa sababu nimekwambia mazimio yetu ni kwamba tulitaka tu na ile kinaitwa alternative kwa sababu mm -hmm. kuna, kuna sababu ile mm -hmm. sisi kama uh, waanzilishi na washikadao wa, wa NASA tutoka NASA bila shaka kuna mazungumzo ambayo yame, labda yamekuwa yakiendelea mm -hmm. tangu kalonzo kuanza kutafuta washirika wapya tumemwona Martha Karua tumemwona Jimmy Wanjigi uh, tunajaribu kuangalia si Muturi <laughs> tunajaribu kuangalia scenario inaweza ikawa vipi labda pairs mkijaribu kuzipea kama kama wataalamu na kama wanasiasa mnaona pengine tunaanza tukawa na, na tiketi na kaa vipi ah tiketi ni ah, watu ni wengi bwana tiketi tumezi hata wa, wakati tuli na sijui kama mlifuatilia mikutano yote ambayo tulifanya mm -hmm. weekend hii kuna wale ambao hata saa hii wameshatoa mpendekezo wamesema eh, Martha Karua akubali kuwa naibu wa Kalonzo mm -hmm. kwa hivyo mapendekezo yapo lakini mume mume mdokezea Karua hilo labda anasema je hajasema chochote kwa sababu alisema yeye hey, pia kuna mtetemeko wake baada <laughs> wiki sita kwa hivyo tutegemea kwamba eh, vinara wetu baada hizo siku ambazo wamezisema wataweza kutupatia Wata, watatoa, watatoa, yeah, lakini mimi wangeniuliza mimi mwenyewe kwa sababu wajaniuliza ningewaambia mm -hmm. hizo ni siku nyingi mno sana wangezi punguza kidogo wangepunguza ili ili tuwe na ule ambaye atapeperusha bendera haraka iwezekanavyo kwa sababu eh, marafiki zetu hawangoja wasubiri mm. eh, wameendelea kuazimia na wale wengine wameendelea kutangatanga <laughs> Tukiwa hapo wiki iliyopita uh, mheshimiwa Aden Duale alikuwa ameketi kigodani pale ulipoketi kwa sasa na akasema kwamba UDA na kambi ya Naibu Rais inaendelea kumtongoza uh, makamu wa rais wa zamani Kalonzo Msioka pati leader wako na hawatachoka kufanya hivyo je kuna uwezekano wa kiasi gani Kalonzo kujiunga na kambi ya Naibu Rais Kwanza ni mimi uh, ni, ni vizuri niseme kwamba ni watu wengi ambao wanamtongoza pande mm. zote mm na wanamtongoza kwa sababu wanazungumza wana naye na ana uhuru wa kuzungumza nao mm -hmm. na kila mtu anamuuliza uh, kama anaweza kubali aungane nao mm -hmm. kuna na vitu nyingi ambazo wanasema watampa wata pande ya zimio pia mm -hmm. umekuwa akipiga masimu umekuwa akimtafuta mm -hmm. kwa hivyo uh, wezi kwa sasa kusema lakini uwezi kwa sasa kusema hawezi kuungana na yeye mm -hmm. lakini pia yeye mwenyewe amesema kwa matamshi yake mwenyewe uh -huh. kwa sasa amesema Uh, wezekano ya kufanya kazi na uda haipo sasa amesema hivi haipo sasa haipo sasa eh, lakini kuna uwezekano wao uwezekano upo ingawa si sasa wakati ambao unakuja uwezi jua kwa sababu um, kukiwa na, na kwa mfano mm -hmm. round ya pili mm -hmm. kuwa na round ya pili na watu wanazungumza mm -hmm. au utazuia watu kuzungumza pengine hata kabla hatujafika round ya pili mm -hmm. eh, party leader wako amekuwa akisema mara kadhaa kwamba mm -hmm. atakuwa ni mtu mpumbavu zaidi ulimwengu huu kama atafanya kazi na mheshimiwa Raila Odinga kukubali kuwa naibu wake kuwa naibu wake yes. je kuna mpango wote kuna uwezekano wote akameza matapishi, matapishi yake na akafanya kazi na Odinga kama naibu wake ukimsikiza Niki... sababu siasa ni karata siasa ni karata na kwa sababu nimesema kwa maoni yangu mm -hmm. kwa sababu si ni kitu tumezungumzia yeye mm -hmm. amesema maneno hayo na amesema hawezi kuzungumza kuwezi kufanya kazi na Raila Amolo Odinga lakini mm -hmm. haujui mm -hmm. ni nini ambacho kinaweza fanywa either wafanye kazi kwa mmoja kwa njia nyingine mm -hmm. inawezekana pia yeye eh, mwenyewe awe ndiye kinara mm -hmm. katika kongamano kubwa ambalo linaweza kuwa la oka na azimio mm -hmm. inaweza kuwa yule ambaye amekubaliwa ame awe apeperushe bendera ni Kalonzo Msioka hiyo mm -hmm. pia inawezekana 
Kwa hivyo mimi siwezi sema haiwezekani kwa sababu mm -hmm. nimesema maneno ambayo yanakuja hapo baadaye uwezi jua. Mm -hmm. Kitu ambacho ni cha muhimu ni kwamba hawa viongozi, hawa viongozi kuna saa lazima watazungumza. Itafika wakati watazungumza. Mtu mm -hmm. kwamba oka itakwenda mpaka mwisho yes. kutafuta urais uh, ikisambaratika wewe utabakia ndani ama utakwenda na mkondo? Mimi ni mwanachama mwanachama wa chama ninachokipenda kinaitwa cha Wipe. Kwa hivyo oka ikisambaratika Wipe bado ipo. <laughs> Unaelewa kwa sababu Oka uh, Oka Oka ni muungano na mu, kama azimio ni kama azimio kwa sababu ikiwa huo muungano utavunjika kwa sababu moja au nyingine na kinara wako aamue kuchukua mkondo mwingine labda kujiunga na miungano mingine utamfuata ama utaba Sisi tulimwambia tulikutana na ni vizuri niseme mm -hmm. uh, na sitadogeza ni nini tulimwambia mm -hmm. tulimwambia kuna vitu ambavyo anaweza kuvifanya sisi hatuwezi kukubali lakini tutaheshimu kwa mfano <laughs> ndio nimesema siwezi kudokeza <laughs> siwezi dokeza dokeza tu tukasema <laughs> sisi kwa maoni yetu tunataka tungependa afanye mambo fulani kwa sababu alitwita mhm mm na akatokezea aka kwamba mimi nimetafutwa na fulani nimetafutwa na fulani nimetafutwa mm -hmm. na fulani mm -hmm. sasa katika mazungumzo <laughs> mnataka nifanye nini <laughs> kwa maoni yenu <laughs> na wanachama waka wakapatia maoni yao na kumwambia Mheshimiwa ndio ufanye kina hiki. Ukikubali kufanya na mtu fulani tutakufuata. Sisi hatutaridhika lakini tutaheshimu. Kwa hivyo mimi nataka kusema tutaheshimu uamuzi wake. Ni nani ni nani huyo ambaye <laughs> pengine wewe kama naibu mwenyekiti wa chama na viongozi wengine wamemwambia Mheshimiwa Kalonzo ukienda hapo hmm. ndio basi tena. Nani? Hapana siwezi kudokeza kwa wakati huu. Kitu kitu ambacho ni, ni muhimu niseme kwamba sisi tu, tumemwambia tunataka Ehe. kwa njia yoyote ile mm -hmm. asimame mm -hmm. kiti cha urais ili kusiwe na yale mambo ambayo tumeifanya tangu 2007 mm -hmm. sababu wakati alimsaidia mheshimiwa Kibaki mm -hmm. eh, Kalonzo Musyoka yeye yeah, alidhania ama alikuwa ame, am, 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 na, 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 na mafikra kwamba eh, wakati huo watamuunga wata mkono. Mm -hmm. 2013 waka, wakafanya makta, makubaliano na Mheshimiwa Raila Odinga. Mm -hmm. uh, wakati huo wakasema kwamba kwa sababu tulianguka kura hizo mm -hmm. makubaliano haya yapo. Wakatengeza NASA. Wakati walitengeneza NASA wakakubaliana wakianguka mm -hmm. ama wakipita kinara wa ODM atamsupport Kalonzo. Na haja msupport. Na haja msupport. Kwa hivyo huko ni kudokeza kwamba amesema bwana mumemwambia akienda huko ndio basi tena? Si, sisi tukamwambia kama ni mazingaombo ya tutaelewa lakini <laughs> kuna, kwamba... kuna vitu ambavyo hatutaelewa ya akifanya. Asante. <laughs> <laughs> Tayari umesha tudokezea kuna wale ambao watuzungumzia hapa kwenye mitandao yetu ya kijamii baadhi ya jumbe mbili tatu tuziangalie na kisha tupate mapumziko mafupi. Kuna huyu hapa ni nani kama zipo. Aha. Kuna huyu ambaye ni Alumasa Jackson anasema oka e, ijilete kwa azimio tusonge pamoja sababu sioni venye wanaenda kama kule kwa earthquake kume, kumeona nyufa zimeanza kujitokeza mudhama anasema mudavadi ni rafiki hakuna muungano sasa mudavadi yake kwisha he mwingine e, kuna nyingine ujumbe mwingine hapa weekly fulubanga anasema oka waliji walijichenga hey. wenye we by allowing to be controlled from Ikulu holding briefs for Raila Azimio which was not an option to both if uh, to both of them they can join Azimio Kenya kwanza ama wajipime wenyewe lazima tuwe na mshindi Agosti 9 na mwisho kabisa labda mwisho kabisa ni nae huyu 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 asami anasema mpango wa chama cha Wipe ni upi sisi kama wanachama tunataka mwelekeo hatuna muda jibu hilo alafu tu tueni mapumziko tu, tu, tumewaambia na ni vizuri ni maswali ma, maswali ambayo mm -hmm. ama um, majibu ambayo ameletwa mm -hmm. ama message ambazo zimetumwa ni za maana sana ila mwisho ni kwamba sisi tumetokezea wana wa, wa, wiper kwamba mm -hmm. mpango wetu wa kwanza ni oka mm -hmm. mpango wetu wa pili ni oka na watatu ni oka Eh. Hey. <laughs> Hai. mpango wa kwanza wa pili na watatu wa chama cha Waipani. Oka mpenzi mtazamaji tunapata mapumziko mafupi tukirudi tutaendelea na mazungumzo haya. Kuna mengi tu katika maswali ambayo umetutumia na vile vile kuna maswali ambayo yametoka kwako moja kwa moja tutakuwa tunayacheza hapa mubashara ili seneta aweze kuyajibu. Kama ndio kwanza majiunga nasi unatazama kigoda chako. Usende mbali.
Subscribe to Classic Bouquet on Aerial Decoder for 899 shillings or Smart Bouquet on Satellite for only 999 shillings or you can watch on the Star Times on app. Star Times, home of the Africa Cup of Nations 2021. Shopping Guide. Ordering online allows you to order from anywhere and saves you a lot of time. And it's convenient. Glovo. We deliver in minutes. Download Glovo and enjoy 28% off large classic pizza with 1.25 litre soda at 10.50 from Pizza Inn. that cancer is one of the leading causes of deaths in Kenya? You no longer have to travel outside the country as KUTRRH is changing the face of cancer through their new Integrated Molecular Imaging Center, IMIC, the first ever in a public hospital in the region. That includes state-of-the-art equipment for the early diagnosis. Why do we do it? Hide, cover up, tone down, choose boldness. Celebrate the skin you're in and dress with confidence with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. The triple layered care of deep moisture serum, precious cocoa butter and vitamin E enriches your skin for 48 hours. It's time to show off your best skin. Wear your skin with pride every time with Nivea Nourishing Cocoa Body Lotion. Since the pandemic, all mums know to be cautious of the many kinds of everyday germs that spread easily. Get peace of mind and protect the ones you love with the power of Dettol Bar Soap. It cleans and protects from up to 100 illness-causing germs. So no matter what type of mum you are, trust Dettol. This back to school, get discounts and gifts with Dettol Soap at the supermarket and online. Kwa majina naitwa Rogers Mogaka na ningependa kuuliza mtu wa Kilonzo swali. Hii maneno ya earthquake ya Bomas ya Musalia kutoka Oka. E, ni usaliti ama ni kitu walikuwa wamepanga? Kwa majina anajulikana kama John Makababu. Je, Gideon Moi napomwangalia hivi sasa hivi? Anaangalia kuendekea ile mrengo wa azimio. Je, akitoka muko ready kupata sponsor mwingine ama Oka itaisha? Kwa majina anaitwa Morris Masiga. Hii siasa ambayo inacheza hapo ukambani. Vita kati ya Kalonzo na magavana wa ukambani. Inaenda kugawanisha hiyo kura ama kura baada ya ukambani bado iko intact. Kwa majina ni Isa Mohamed. Je nauliza in case Kalonzo asikue flag bearer wa Oka. Je watajiondoa waende waungane muungano mwingine ama itakuwa namna gani? Baadhi ya maswali bila shaka senator alikuwa ameshajibu lakini nadhani tuanze na hilo la siasa za ukambani mm. e, kuna muungano huo mdogo ambao umekuwa tangu kitambo kidogo mm. kati ya governor Charles Ngilu, Alfred Mutua na mwenzake wa Makweni Kivutha Kibwana kuna hatari yoyote ya kutikisa ushawishi wa Kalonzo ukambani hakuna hatari yoyote kabisa e, magavana wale wawili Mutua na Kibwana wamefika kiko, kikomo au kilele cha ugavana wao kwa hivyo wao wawili wanaenda yule charity ngilu uh, amejaribu uh, sana kum, kumshawishi Kalonzo Musyoka uh, asimame nyuma ya Raila na lakini mimi naona siku za usoni akirudi nyuma akikuta kwamba haiwezekani na nataka kuchaguliwa uh, kuna kuna njia anaweza kubadili, kubadili um, maoni yake hata kama unasema wanaondoka lakini kwa hivi tunapozungumza katika kipindi cha mwaka wa uchaguzi bado wako ofisini yeah. maana kwamba wana wana rasli mali na wana ushawishi wa aina fulani huoni kama wanaweza kutumia ushawishi huo kama Kalonzo hatojiunga na mrengo ambao tayari wao wameutangaza waadhimio ambao wanaunga mkono mm. huoni kama wanaweza wakamvuruga kitu, kitu ambacho kinafaa kukupatia uh, kukupatia nini ya kujua ni kwa nini hawakubaliani vizuri mm -hmm. ni kitu ambacho kinaendelea makwani kwa wakati huu mm. naibu wa gavana wa makweni amekihama amekihama azimio akaenda uda na sasa hivi wako na malumbano na gavana kibwana 
mm. inamaanisha nini kwa sababu kibwana wakati ametoa taarifa katika vyombo vya habari akiwa capital hill alisema kwamba alizungumza na watu wa makueni na serikali yake na watu wa makueni wamekubali kwamba yeye asiwanie kiti cha urais amuunge mkono Raila Amolo Odinga mm. De, da, naibu wake amehama na akaenda uh, United Democratic Alliance mm. na maanisha kwamba yule gavana ana ushawishi hata kwa naibu wake mm -hmm. na watu wa makuene wajakubali jambo hilo mm -hmm. na vile vile ukienda machakos na kitui utakuta kwamba mazungumzo ya magavana hao mm -hmm. ni mazungumzo ya magavana si mazungumzo wa watu wa kitui si mazungumzo au ma, 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 ushawishi wa watu wa machakos kama watu wa makuene sana sana watu wa makuene tuliona katika uchaguzi wa mwaka 2017 Uh, chama cha jubilee wakati huo kilipokuwa kina nguvu sana kiliweza kuchukua viti kadhaa vya ubunge katika eneo pana la ukambani e, hali ikoje kwa sasa jambo hilo limebadilika na li, kwa, ni, kwa, ni, ni, kile kitu kilifanya wao watu wakapata viti ni kwa sababu chama cha waipa pia kilifanya nomination zao vibaye walikowapendelea watu na kwa hivyo tukapoteza viti ambavyo tungeweza kuvipatia kwa pata kwa sababu ya nominations ambazo hazikuwa na usawa ama watu hawakuridhika na, ma, na matokeo ya nominations hizo mm -hmm. lakini watu wa jubilee walitumia pesa nyingi mno pamoja na, na, matu, na serikali ili kutafuta viti hivi mm -hmm. viti hata vingine wanaweza kuwa walichukua kwa njia njia ambazo ni za utata ambazo wakati, wakati, wakati huo mmoja kati ya wakati huo mmoja kati ya viongozi ambao walikuwa na ushawishi mkubwa katika kambi yenu ya, ya, ya NASA alikuwa ni, ni, ni mheshimiwa Mudhama mm. ambaye kwa sasa amevuka sakafu na amekwenda upande ule mwingine. Huoni mm. hilo pia linaweza likatishia nafasi za za, za waipa katika eneo la ukambani. Hata yeye mwenyewe kwa sababu anagombea ana kiti cha cha ugavana uh, kuna vile inaonekana kwa vile sasa wadadisi wamesema hata yeye kiti cha ugavana anaweza kosa kwa sababu wakati tulikuwa nagombea kiti cha cha sen, senator wakati mm. tumefanya by election hivi majuzi Mudhama ndio alisimamia akafanya akapigia debe watu wa Uda na walianguka mno kwa sababu ule mtu ambaye alishinda ni, ni uh, Agnes Mudhama ambaye ni mkewe. Kwa hivyo ushawishi wake mm -hmm. katika eneo la ukambani au ushawishi wa magavana si ni vile tu ni uh, nyinyi watu wa vyombo vya habari na magazeti mmowapatia kipaumbele ama uh, kuwapuliza kama mabalun wakawa ni kama wako na ushawishi na hawana kuna hmm. ni kwamba hakuna kitu pale. Hakuna kitu pale. Kura zao tano, kumi, ishirini hizo hatukatai hey. za, za jamii yao na watu ambao karibu nao. Lakini kama Senator Mudhama angekuwa ni mtu ambao kuna ushawishi kama ule alikuwa anawaambia watu ambao kujipiga kifua wakati alikuwa anasema mm -hmm. wakati alitoka chama cha Waipa akisema kwamba yeye yeah, ameenda na watu wengi. Kitu kingekuwa rahisi sana ni kumwangusha kum, 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 Agnes Mudhama ambaye mm -hmm. alipita na chama cha Waipa umezungumzia hapo mbele kwamba nyenye kama wanawaipa kuna masharti ambayo umempa kinara wenu kalonzo msioka kwamba uh, ukienda upande huu mm -mm, utakwenda peke yako labda tuta tuta hatuturidhia tuta, tutaangalia tu na umezungumzia matukio ya mwaka 2013 na yaliyotokea mwaka 2017 ndani ya NASA na pengine hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yamewafanya mkampa masharti yanatuleta katika mazungumzo ya siasa za usaliti ambayo yamekuwa yakizungumziwa kwa wiki nzima sasa E, unadhani kwamba sheria ambayo mmepitisha juzi katika seneti mswada na rais katia saini kwa kwa sheria e, ni moja kati ya dawa mjarabu kwa usaliti wa miungano ya kisiasa itazima huo usaliti wa miungano ya kisiasa mswada huo hautasaidia jambo hilo mswada huo e, kiini na hasa ya kupitisha mswada huo ilikuwa kuhakikisha kwamba azimio imekuwa chama cha, cha miungano ya vyama mm -hmm. lakini usaliti wa vyama bado haujashughulikiwa kwa sababu kile kitu kina, tunakiita trust, trust deficit ndio ndio kinaleta uh, mavurugano ambayo uliona katika jubilee mavurugano ambayo umeona katika nasa na hakuna kitu ambacho kinakwambia kwamba azimio ikishindwa ama uda na kwanza alianza ukishindwa kwamba wataendelea kuwa pamoja na ndio kwa sababu watu wengi hawataki kuvunja vyama vyao hakuna mtu anataka kuvunja chama chake kwa sababu ya ma, vitu ambavyo mmeviona vikiendelea katika chama cha jubilee. Mm -hmm. e, na Martha Karua alituambia kwamba mm -hmm. 2017 aliulizwa na hawa wa jubilee av, mm -hmm. avunje chama chake na akakata. Na anasema kwamba hapo pia kuna mafunzo. Kwamba mm -hmm. lazima watu waachiliwe katika vyama vyao kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua. Na hakuna mahali. Mimi nilikuwa nauliza niliuliza. Mm -hmm. Tutafute kipengele. 
Kwa sababu katika mswada ambao tulipitisha ulie kwa sahi, tunawaadhibu wanachama wa chama ambao, wana kidogo, wana leta utepetevu katika chama, lafu wanaondolewa. Mm -hmm. Kwa sababu sasa tume, tumepatia vyama uwezo wa kuexpel watu wao. Mm -hmm. Lakini hatujapata kitu ambacho, kinaweza kumshurutisha kinara wa chama, akiyama chama chake, akipeleke chama kingine, wakati ambapo either ajauliza ama walo ingine wajakubali. Mm -hmm. Ilo ndio jambo ambalo linafaa kuwa tulizumuza. Tuli kwa sababu kuna mianya katika, katika sheria. Kuna, kuna mianya kisheria, uh -huh. kwa sababu eh, akuna kitu kinazuia, kwa mfano. Mm -hmm. Akuna kitu kinazuia kwa, eh, vya mahivi, ambavyo vita ungana. Mm -hmm. zikisambaratika baada ya uchaguzi. Hakuna mm -hmm. kitu kinazuia. <laughs> Kumekuwa na mazungumzo ya mda mrefu kwamba Mutula Kilonzo amechoka na kiti cha useneta na sasa na mezea mate kiti cha ugavana makweni ni kweli? Sija choka kuwa seneta. Nimefanya kazi yangu kama seneta. Wakati huu nataka pia ni waudumia watu wa makweni ta, ka, kama gavana wao. Si kuchoka. Ni kwamba Mimi miula yangu miwili ni meifanya, uh -huh. nataka kumuachia mtu mwingine pia. Uh -huh. Ajaribu unafasi azungumza kizungu hapa, uh -huh. e, atafute hela. Na mimi pesa zile ambazo mimi nimekua ni kizifanya kazi hapa kuziuliza. Maswali ambayo nimekua ni kiuliza gavana wa makweni. Uh -huh. e, pia mimi nipate nafasi niende ku, kuwafanya watu wa makweni. Wengi wamekua wakisifia katika ripoti mbali mbali kazi ambazo zimekua zikifanyo na gavana nzae wandoka, uh -huh. profesa kivuda kibwana. Uh, unahisi kwamba una huo ubavu wa kubavu ya tuve yake? Niliulizo wa swali hilo hilo wakati nilichaguliwa mwezi wa saba, tare 26, 2013. Niliambua wewe kiti, amba, kiti ambacho umekitisha wewe unakifahamu kweli. Wakati huwe likuwa marehemu baba yamu. Wakati aliaga dunia kigafla. Mm -hmm. uh, kwa hivyo, mimi, mimi sina shida na viti, viatu vikubwa kuvingia kwa sababu vile ambavyo vinasemekana vilikuwa viatu vikubwa vya babangu mimi nilivingia mm -hmm. nikavifunga vizuri na kwa sasa nimeorodheshwa kamara sita matano ama sita kuwa seneta ambaye amefanya kazi nzuri kazi zaidi, Nichapa kazi zaidi. Nini kipe una unawaletea watu wa makweni kama watakupatia nafasi kwa gavana ni, ni, ni mafikira mapya kuendeleza uh, mikakati ambayo gavana Kibwana amekuwa akiziendeleza kwa sababu katika nchi nzima tumesifika kwamba tumekuwa na watu ambao unafanya kazi ya mpango kwa, kwa vile tunahusisha watu wote yani public participation mm -hmm. lakini kuna na, na mipangilio mizuri ya kishe, ya, ya either kipolisi ama kisheria ama utenda kazi mm -hmm. kazi yangu itakuwa kuje, kuendeleza foundation ambayo gavana amefanya pale tumetengeneza kiwanda cha cha, cha maembe ama machungwa mm -hmm. na avocado sasa kazi yangu ni kutafuta ni je vipi tutauza soko soko hii mm -hmm. ya vitu kwa sababu kwa wakati huu sisi ndio tunaongoza katika nchi nzima katika uh, production ya maembe Aha. Uki na, na wale wale wananchi wa makweni ambao wamefanya wa kazi nyingi kuwa na mazao haya hawapati mm -hmm. hela mfukoni mm -hmm. pesa zinanunua kule kwa bei ndogo Yashini. ikifika Nairobi ukiingia kwa maduka hapa ya kifahari unakuta, unakuta mm -hmm. Mazao yetu yanauzwa kwa bei gali. Mimi mm. nimetembea katika nchi za ngambo, hasa mm. hasa Dubai. Mm. Nikapata maembe yetu hapo. Yanauzwa kwa bei ya juu sana. Inaizo uh, mmoja dirhamu 14 fanya hesabu. Ukimpa Professor Kibwana alama mm. kati ya 10 inaweza kumpa ngapi katika utendaji? Utenda kazi mm. nitampa 70. 70. Kwa hiyo amefanya kazi. Amefanya kwa kazi na, niko, na lazima nipatie ni sababu. Mm -hmm. Ameanzisha serikali ya ugatuzi. Mm -hmm alianzisha serikali ambazo hazikuwepo ambazo zinafanya kazi ambazo zinafanya kazi jambo la kwanza Aha. jambo la pili serikali nyingi za ugatuzi mm. ziko na madeni chungu nzima Yaki. mimi mimi kwanza hata mimi nahofia magavana mm. ambao watapata viti vya Nairobi machako zina county zingine watakuwa na matatizo makubwa watapata matatizo makubwa kwa sababu Kwe madeni madeni kubwa Aha. magavana wameenda wakafanya kandarasi mm. na walipi kwa hiyo unahisi kwamba professor amefanya kazi kwa kweli amefanya kazi na hata tuacha na madeni Aha. na kwa hivyo tukianza kazi itakuwa rahisi kuanza kazi bila kushurutishwa ama kutafutwa na watu kulipa madeni kwa, kwa sekunde 30 kumalizia manake muda wetu umekwisha kabisa nilikuona mm. juzi unapiga rege ya kufa mtu kabisa <laughs> ukiwa katika muda wako wa bosi wa kazi <laughs> unafanya <laughs> mimi, mimi na, na, napenda uh, kusikiza mziki ambao uliona ni kiu Dance na mziki mingine uh -huh. Na kutembea, kutembea kuangalia uh, wanyama wapori uh -huh. Ama nikipata na fasi uh, Napenda kusoma sana uh -huh. yeah.
Mkaa ni mtu wa kupiga sherehe sana. Sasa. Penda sherehe sana bwana. <laughs> <laughs> Kama mpaka wa dukani bwana. <laughs> asante asante sana sana nitakuwa kuweza kufika na kuzungumza nasi katika kigoda chako. Imekuwa shani na fahari kubwa. Tunakutakia kila la heri katika safari yako ya kubadilisha nafasi ya uongozi katika eneo hilo la Makweni. Ni uongozi wa vijana usisahau. Ni uongozi wa vijana. Uongozi wa vijana. Kila la heri bwana. <laughs> asante. Asante. Mtu msema maji na hadi kufikia hapo sina kilichozidi wala kilichopungua kutoka kwenye meza ya kigoda chako tukutane Jumatatu ijayo panapo majaliwa mazungumzo mengine na mgeni mwingine kwa niaba ya wale wote walio shiriki kufanikisha taarifa za NTV jioni pamoja na kigoda chako mimi naitwa Salim Swali na tutakia usiku mtulivu masa alkhair This is NTV.